Halo, kembali di kanal YouTube-nya Rencanamu bareng aku Faisal. Kali ini bakalan membahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Ayo, di sini siapa yang udah jadi mahasiswa baru? Angkat tangannya. Iya, yeah, mahasiswa baru. Gimana rasanya? Senang, seru, deg-degan? Wajar banget karena biasanya memang menjadi status atau peran baru tuh memang ada hal yang bikin kita deg-degan gitu ya Apalagi selama ini kita sekolah sama pas jadi mahasiswa itu kan beda banget ya Nah sekarang aku bakalan kasih tahu hal-hal apa aja sih yang harus banget kalian lakukan ketika kalian menjadi mahasiswa baru alias MABA Yang pertama, kenali lingkungan kampus Ini wajib banget nih ketika kamu jadi mahasiswa baru, keliling-keliling deh tuh ya di kampus Cari tahu semua gedung-gedung yang ada, kamu harus cari tahu juga ruangan-ruangannya, khususnya ruangan-ruangan yang akan dipakai buat kamu berkuliah ya. Jadi yang di jurusan kamu atau di fakultas kamu itu harus banget tahu. Dan jangan takut dicap norak ya, karena emang ketika jadi mahasiswa baru tuh wajar banget kamu tuh keliling-keliling, cari tahu tempat-tempat yang ada di kampus, termasuk ke kantin-kantin yang ada. Semoga nggak dilarang senior ya buat datengin semua kantin yang ada di kampus kamu. Pokoknya bener-bener semua tempatnya kamu kelilingin harus hatam daripada kamu justru noraknya atau bingungnya itu nanti begitu udah semester 3, semester 4, aduh ruangan ini di mana ya? Gedung yang ini di mana ya? Terus malah kebingungan sendiri mendingan sekarang mumpung masih maba, mumpung masih dimaklumin banyak orang ya kalau keliling-keliling. Jadi mendingan sekarang keliling-keliling dan kenalin lingkungan kampus kamu. Yang kedua, bikin agenda perkuliahan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika jadi mahasiswa, tugas utama kita adalah berkuliah. Kita belajar di kampus. Jadi jangan sampai ini justru jadi hal yang nomor dua atau nomor tiga, hal yang terlewat. Apalagi ketika kalian menjadi mahasiswa, itu jadwalnya kan mungkin beda nih ya. Kalau waktu dulu sekolah, mungkin masuk jam 7 setiap hari atau masuk jam 7.30 setiap hari. Sedangkan ketika sudah berkuliah, ini banyak yang mungkin jadwalnya tuh beda-beda setiap harinya. Ada yang hari ini masuknya jam 8, besoknya jam 9.30, dan seterusnya. Pulangnya pun juga beda-beda. Mata kuliahnya juga tiap hari beda-beda. Makanya harus punya agenda supaya kita bisa ingat, bisa tahu hari ini jadwalnya apa, mulainya jam berapa, adanya di ruangan mana, jangan sampai salah, karena ini adalah tugas utama kita sebagai mahasiswa. Kamu juga bisa menjadikan agenda ini sebagai penyemangat kamu loh, misalnya kamu hias-hias, kamu kasih uh, kutipan atau quote yang kamu suka, yang bisa bikin kamu semangat, kamu kasih gambar-gambar mungkin yang kamu sukain gitu ya, idola kamu mungkin, atau pacar tau gebetan, itu boleh banget, pokoknya yang bisa bikin kamu semangat buat menjalani perkuliahan. Yang ketiga, cari tahu kegiatan apa aja yang ada di kampus. Ini biasanya banyak banget, dan di awal kan biasanya ada pengenalan ya, demo atau expo yang membuat kamu jadi semakin tahu apa aja sih kegiatan yang ada di kampus. Biasanya menarik-menarik semuanya, kayaknya pengen diikutin semuanya ya kan. Nah ini kamu harus kenali lebih dalam, kenali lebih jauh apa kegiatan yang ada dan bagaimana kira-kira itu bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa baru tuh punya sindrom pengen ikutan semuanya. Mulai dari UKM, seni, olahraga, keilmuan, ikutan semuanya. Riset dari dosen, pengen ikutan. Acara-acara kepanitiaan, pengen ikutan semuanya. Terus kemudian mungkin ada uh, MUN lah, ada pertukaran pelajar, ada exchange, apa macem-macem. Kayaknya semuanya pengen diikutin, semuanya menarik. Oh iya sama organisasi. Itu juga tuh, BEM, Senat, atau legislatif kayak MPM, DPM, BPM, dan lain sebagainya Atau kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan Itu biasanya pasti menarik banget di awal Nah harus cari tahu banget kira-kira yang mana yang bakalan paling kamu minati Dan paling bermanfaat buat kamu Jangan langsung ambil semuanya, harus bisa mengukur diri kira-kira yang mana nih Yang bakalan sesuai sama kita Yang bakalan juga bisa ngasih manfaat yang paling besar Dan tidak bikin energi kita terkuras buat kegiatan non-akademis Karena ingat yang paling penting dan utama adalah akademis. Yang keempat, bangun pertemanan yang sehat. Ini penting banget juga nih. Selama jadi mahasiswa baru, sebaiknya berkenalanlah dengan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya teman di kampus ya. Jadi kalau bisa kenal seangkatan, kenal deh sama satu angkatan. Ya, jadi nggak usah pilih-pilih kenalannya, kenal harus sama semuanya. Lalu kemudian bangunlah pertemanan yang sehat. Kadang kita mungkin menemui ada teman kampus yang kok kayaknya beda ya, kok kayaknya agak aneh atau unik gitu ya. Nah itu nggak apa-apa kita coba pahami dulu kira-kira kenapa kita coba berkenalan lebih dalam dengan dia. Siapa tahu dia justru bisa menjadi teman paling dekat sama kita, ya kan? Pokoknya bangun pertemanan yang sehat. Bikin kelompok pertemanan boleh atau enggak? Boleh banget selama itu bisa memberikan manfaat buat kalian. Tapi jangan batasi pertemanan kalian, ya. Dan juga bangun jejaring dengan anak-anak di luar jurusan, di luar fakultas, ya. Pokoknya sekampus tuh kenalin sebanyak-banyaknya 
bangun jejaring alias networking karena itu bakalan bermanfaat banget nggak cuma selama kuliah tapi juga setelah lulus kuliah nanti percaya deh yang kelima ini dia nih kenalan sama senior saat-saat menjadi maba nih kayaknya adalah saat-saat yang paling tepat buat kenalan sama banyak senior alias kakak tingkat cutting ya kan apalagi Ospek tuh kadang ada kan tugas misalnya wawancara, ngobrol-ngobrol sama kakak senior Ini manfaatin banget ya supaya kalian bisa belajar dari pengalaman mereka Minimal kan mereka tuh satu tahun lebih duluan daripada kalian Kalian bisa tahu ceritanya mereka, bisa tahu pengalaman mereka Nggak cuma tentang perkuliahan tapi juga tentang organisasi, kegiatan-kegiatan non-akademis Dan banyak hal lainnya yang bisa kalian pelajari dari mereka Ingat jangan telan mentah-mentah ya Ketika kalian mendapatkan informasi itu kalian jadikan bahan pertimbangan kalian Kalian tanya lagi, minta cerita-cerita lagi dari senior yang lainnya supaya Ya, informasi yang kalian dapatkan lebih kaya dan kalian bisa memilah kira-kira informasi yang sesuai buat kalian itu yang mana dan kira-kira apa yang harus kalian lakukan dengan informasi yang kalian dapatkan itu yang keenam kenalan sama pembimbing akademis kalau waktu sekolah dulu kita punya wali kelas ketika kuliah kita punya pembimbing akademis mungkin e, namanya agak berbeda ya di berbagai kampus ada yang namanya pembimbing akademis atau PA ada yang namanya wali kalau nggak salah tapi bukan wali cari jodoh ya ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya Dan kegiatan berkonsultasi dengan wali atau pembimbing akademis ini disebut perwalian biasanya. Para PA ini biasanya memiliki anak bimbingan sekitar 5 di setiap angkatan. Jadi kalau dulu wali kelas itu membimbing satu kelas, kalau ini di setiap angkatan ada anak bimbingannya biasanya sekitar 5 anak atau 5 mahasiswa. PA ini akan bisa membantu kita untuk berbagai urusan akademis. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa minta saran sama mereka kira-kira harus ngambil mata kuliah yang mana lagi, berapa SKS buat semester depan, terus kira-kira gimana supaya kita tuh bisa bertahan secara akademis di kampus nih bisa banget kita ceritain, kita tanyain sama pembimbing akademis kita. Jadi jangan ragu buat konsultasi berbagai masalah akademis maupun non-akademis juga sama pembimbing akademis kita. Karena kadang-kadang ada dosen tuh yang mereka juga alumni atau lulusan dari kampus kita sehingga mereka tuh ngerti kira-kira yang mana yang harus diambil, kegiatan mana yang lebih cocok buat kita jadi jangan ragu buat konsultasikan sama pembimbing akademis ya kalau tadi kita sudah ngomongin hal yang wajib banget sekarang ini yang bisa menambah semangat kamu yakni membeli barang-barang yang bisa nambah semangat ini kadang-kadang kayaknya sepele banget ya terus kayaknya kayak anak kecil banget gitu beli bolpen baru, beli tas baru yang bisa bikin semangat tapi kalau itu ngebantu, kalau itu bisa ngebantu kita bikin tambah semangat kenapa enggak ya kan? kadang ada aja tuh yang misalnya Wah kalau bindernya baru terus ada dihias-hias gitu terus ditambah semangat boleh bikin apa namanya hiasan di dinding kamar atau di kosan gitu kan itu juga boleh mungkin kalau yang pakai laptop beli perlengkapan laptop baru itu juga boleh atau misalnya kalau nggak mau beli bikin-bikin sendiri dekorasi itu juga bisa pokoknya hal-hal yang mungkin kecil tapi bisa nambah semangat kamu ayo dilakukan supaya kamu terus semangat buat menjalani perkuliahan itu dia tadi hal-hal yang harus banget kamu lakukan ketika kamu menjadi maba alias mahasiswa baru gimana? udah melakukan sebagiannya atau jangan-jangan semuanya udah? atau belum sama sekali? nggak apa-apa mumpung masih awal banget nih kita lakukan ya supaya bisa semangat ngejalanin perkuliahan supaya lancar nih semester-semester kedepannya dan jangan sampai menyesal karena nanti di semester 3 atau semester 4 ah coba dulu waktu masih maba ngelakuin ini ya gitu jadi ayo lakukan sekarang mumpung masih maba dan kalau misalnya mungkin kamu punya tips yang lain nih yang wajib banget juga dilakukan oleh maba-maba lainnya coba tulis di kolom komen jangan lupa like video ini dan juga kalau kamu ngerasa ini bermanfaat di share ya dan juga jangan lupa subscribe kalau udah subscribe Bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. <SILENCIO> beda nih. Nah, berarti yang ternyata bedanya dikat aja ya. Perlu diulang enggak tuh? Tong. Pengen ikutan semuanya Jangan itu Bibir saya poem Kamu eh, ngatain saya Dani Dani sama Gak usah, gak usah berhenti Sampai sahur Undang bala Selalu mengundang bala Coy
banget kan langsung lanjut ke yang berikutnya